டிஎம்கேயும் எதிரி இது அண்ணாமலை ஒருவர் தான் சொல்ல சொல்ல முடிந்தது அவருக்கு தான் அந்த கட்ஸ் இருந்தது நிறைய விஷயத்துல அண்ணாமலைக்கு மோடிக்கும் அப்படி ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் அண்ணாமலையை வந்து மோடியின் சவுத் இந்திய வார்ப்பாக நான் பார்க்கிறேன் மோடி பிளஸ் அண்ணாமலை இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்ஜின் பாலிடிக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப பூதாகரமாக ஒரு புயல் வேகத்தில் உருவெடுக்கும் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் கோலாஹலாஸ் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அத்தனை டிவி அத்தனை டிவி சேனல்கள் அத்தனை யூடியூப் சேனல்கள் அத்தனை ஆன்டி மோடி ஆன்டி பிஜேபி ஆன்டி ஹிந்துத்துவா ஆன்டி காவித்துவா அவனுடைய அத்தனை பேருக்கும் ஒரே ஆளாக ஈடுபடுப்போர் கோலாகல சீனிவாசன் ஒன் வர்சஸ் மில்லியன் ஒரு ஆள் அத்தனை பேருக்கு சவால் அது மட்டுமல்ல அதை விட பியூட்டி என்னன்னு கேட்டா டபுள் இன்ஜில் தமிழகத்தினுடைய முதல்வராக அண்ணாமலை வருவார் என்று தம்பி நாகராஜ் சொன்னார் எனக்கு அது பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை ஆனால் இன்னும் சிறிது காலத்திலே மோடிக்கு பின்னாலே இந்தியாவின் பிரதமராக மோடி அண்ணாமலை வருவார் ஆசை அல்ல ஆதங்கம் அல்ல எதிர்பார்ப்பு அல்ல சவால்கள் அல்ல அதுதான் நாட்டினுடைய தலையெழுத்து அந்த தலைப்பை அழகாக கொண்டு செல்வதற்கு இரண்டு என்ஜினை வைத்து எத்தனை பொட்டியை இவர் இழுத்து போகிறார் என்று நான் பார்ப்போம் தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற மூத்த பத்திரிகையாளர் இவர் இந்தியா டுடேயில் தன் பணியை தொடங்கி தினமணி ஆசிரியர் குழுவின் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து சென்னை டாட் காம் வலைதளத்தில் சீஃப் எடிட்டராக இருந்தவர் கோலாலம்பூர் மற்றும் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் நாளேடுகளின் எடிட்டோரியல் அட்வைசர் பணிபுரிந்தவர் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனை கிளிநொச்சியில் உள்ள சமாதான செயலகத்தில் மலேசிய நாளேட்டின் சார்பில் சந்தித்து ஐம்பது நிமிட பிரத்யேக பேட்டி எடுத்தவர் நம்முடைய முன்னாள் பிரதமரான திரு வாஜ்பாயிடம் மலேசியாவில் பேட்டி எடுத்தவர் எல்லாவற்றையும் தாண்டி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இந்து தமிழ் நாளேட்டை உருவாக்கிய கோர்ச்சியில் ஒருவராக இருந்தார் தேசியத்தை முன்னெடுக்கவும் போலி மீடியாக்களுக்கு மாற்றாகவும் கோலாகலாஸ் டிவி எனும் யூடியூப் சேனலை நடத்தி வரும் திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்துடன் மோடி பிளஸ் அண்ணாமலை ஈக்குவல் டு டபுள் இன்ஜின் பாலிடிக்ஸ் என்ற தலைப்பில் பேச வருமாறு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி தந்து கொண்டிருக்கும் தலைமை தாங்கியிருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில மாநில பொருளாளர் எஸ் ஆர் சேகர் சார் அவர்களே மற்றும் நண்பர் பி ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே ஸ்ரீனிவாசன் நீங்கள் பேசுகிறப்ப ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அண்ணாமலை விரைவில் ஆல் இண்டியா ஒரு போஸ்ட்டுக்கு போகணும் ஆல் இண்டியா லெவலில் அப்படின்னு தயவுசெய்து இது சந்தர்ப்பம் சரியில்லை இப்போ சத்தமாக சொல்லாதீங்க ஏன்னா கர்நாடகாவில் அமித் ஷா வந்திருக்கிறார் அண்ணாமலைக்கும் கர்நாடகத்தில் பொறுப்பு தரப்பட்டு இருக்கிறது இப்போவே தூக்கிட்டு போயிட்டால் தமிழ்நாட்டில் சிக்கல் பார்த்துக்கங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அண்ணாமலை தமிழகத்தில் இருக்க வேண்டும் அதனால் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க இங்கே வீட்டிருக்கக்கூடிய நண்பர் ஜாம்பவான் அருண் அவர்களே ஹைதராபாத்லேருந்து கலந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஜேவிசி அவர்களே ஸ்ரீராம் சேஷத்ரிய பாருங்கள் அப்படியே ஜிஏரே வந்து மேடையில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி திருவெண்ட ஒன்று தான் இல்லை அது ஒன்று தான் பாக்கி பிஜேபியினுடைய மாவட்ட தலைவர் வேதா அவர்களே சமூக ஊடகங்களும் களத்திலும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக பணியாற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய காயத்ரி ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது நாகராஜ் நாகராஜ்கிட்ட தான் நான் ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கேன் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஒரு தனி மனித உழைப்பு இன்றைக்கி இந்த அரங்கத்தில் ஒரு ஐநூறு பேர் கூடியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தனி மனித உழைப்பு பார்த்து பார்த்து ஒரு இருபது நாட்களாக அவர் இருபது இல்லாட்டி ஒரு மாதமாக இருக்கும் பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி எத்தனை தடவை மாற்றி அதில் என்ன விஷயம் இதை நான் வந்து உறக்க சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அவர் பிளான் பண்ணால் பண்ண பரவாயில்லை என்ன கொலையாக கொண்டார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னால் இருக்கும் கால் பண்ணி சார் இந்த டைத்தில் பேசுனா பரவாயில்லையா சார் பேசலாமா அப்போ வந்து நைட்டு பன்னெண்டு இருபது அதான் கால் பண்ணியாச்சே பேச வேண்டியது தானே 
அதில் வந்து சார் இன்விடேஷன் இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணலாமா இது எப்படி பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு பார்த்து பார்த்து ஒரு தனி மனித முயற்சியில் இவ்வளோ பெரிய மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது வேற எந்த ஒரு கட்சியிலே இல்லாத ஒரு கட்டமைப்பு அந்த கட்டமைப்பு பிஜேபியில் இயற்கையாகவே உண்டு அதாவது இது இப்போ எதுக்காப்பில் உட்காந்துருக்கிற இவர் எஸ் எஸ் ஸ்ரீராம் அவர்லாம் இதெல்லாம் உணர்ந்து சொல்லக்கூடிய அவருக்கெல்லாம் இந்த கட்டமைப்பை பற்றின ஒரு புரிதல் எப்போதுமே உண்டு என்ன அப்படின்னா இந்த பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான கட்டமைப்பு மற்ற பார்ட்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த வேறுபட்ட கட்டமைப்பு என்ன அப்படின்னா பிஜேபிக்காக பிஜேபியில் இல்லாதவன் பேரலாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பான் பல நேரங்களில் பிஜேபிக்காரங்க உழைக்கிறத காட்டிலும் மற்றவங்க உழைக்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அதனால தான் பிஜேபியுடைய அஸ்திவாரம் என்பது பிஜேபி என்கிற கட்சிக்குள் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கட்சியை தாண்டி கட்சிக்கு வெளியிலும் அஸ்திவாரம் நீண்டு கொண்டு இருக்கும் இதுதான் மற்ற கட்சிகளுக்கு பெரிய சிக்கல் ஏன்னா பிஜேபியுடைய அஸ்திவாரம் நினைச்சிட்டு பிஜேபியை தோண்டிக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் பிஜேபி ஆசிரியர் இன்னும் பல இடத்துல இருக்கும் இது வந்து பிஜேபி மிகப்பெரிய அதுக்கெல்லாம் ஒரு உதாரணம் லிவிங் எக்ஸாம்பிள் நாகராஜ் அதுக்காக சொல்லுகிறேன் நாகராஜில் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் அதுக்காக சொல்றேன் இல்லை அதாவது எனக்கு உண்டான அந்த தலைப்பு அப்படிங்கிறது மோடி பிளஸ் அண்ணாமலை இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்ஜின் பாலிடிக்ஸ் இது எப்படி டபுள் இன்ஜின் பாலிடிக்ஸா இருக்கு ஒரு காலத்தில் பிஜேபி என்பது நார்த் இந்தியன் பார்ட்டி அதுக்கு சவுத்துக்குமே சம்பந்தம் இல்லைன்னு ஒரு காலம் அதுக்கப்புறம் பிஜேபி உடைய சவுத் இந்தியாவுடைய கேட்வேயாக கர்நாடகா வருகிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பிம்பம் உடையுது ஓ பிஜேபி சவுத்துலையும் வர முடியும் அது ஒன்று இந்த லெவல்லையே இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுகிறது இப்போ சவுத்துக்குள்ள அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அண்ணாமலை வந்ததற்கு பிறகு பிஜேபி ஆட்சிக்கும் வந்துவிடும் தமிழ்நாட்டில் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு இருக்கிறது இதில் என்ன அப்படின்னா அண்ணாமலை வந்தது பெருசு இல்லை அண்ணாமலை வந்து கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸில் அவர் வந்து எஸ்பியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் இத்தனை பேர் இருக்கிறப்போ இந்த ஆளை இந்த ஒர்க்கு தேர்வார்னு யாரோ ஒருத்தர் மூளையில தோணி கரெக்டா தூக்கி எடுத்து திடீர்னு ஒரு துணை தலைவராக கொண்டு வந்து அப்புறம் தலைவராகவே ஆக்கினார்கள் அல்லவா அதுக்கு ஒரு மூளை இருக்கு இது எத்தனை பேருக்கு தோணி இருக்கும் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸுக்கு எந்த கட்சியா இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே தானே தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க லென்ஸ் வச்சே அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல கர்நாடகத்துல ஒரு ஆள் இப்படி ஒருத்தர் இருக்காண்டான்னு சொல்லி சிக்கி தூக்கி அவரை கொண்டு வந்து இங்க போட்டாங்கல்ல அவரும் தன்னுடைய ஒரு லுக்ரேட்டிவ் ப்ரொஃபஷனை தூக்கி எறிஞ்சுட்டு தன்னுடைய யூனிஃபார்ம்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இங்கே வந்தார்ல அப்படின்னா இது எப்படிப்பட்ட காம்பினேஷனுங்கிறது பார்க்கணும் அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக ஹைதராபாத்தில் நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நடக்குது ஹைதராபாத் நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவில் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்ன அந்த மொத்த விஷயத்தை அப்படியே நீங்கள் பிழிஞ்சு எடுத்து ஒரு சாரம்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ரெண்டு விஷயம் இருந்தது தெலுங்கானா ஃபஸ்ட் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் இதுதான் அதோடைய சாரமாக இருந்தது தமிழ்நாட குறிவச்சாச்சு இது ஒன்று இது ஒன்று பக்கம் அப்போ இந்த இந்த ரெண்டையும் டோட்டலாக நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு தியரி கொண்டு வரலாம் அதுதான் லுக் சவுத் பாலிசி தெற்கை நோக்கி ஏன்னா வடக்கு நோக்கி போயாச்சு வடகிழக்கு நோக்கி போயாச்சு இப்போ கூட வடகிழக்கில் ரிசல்ட் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் திரும்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம்லாம் வடகிழக்கு போயாச்சு இப்போ டுவர்ட் சவுத் பாலிசி கீழே வரும் இப்ப வடகிழக்கில் மிகப்பெரிய வெற்றி அதை ஒட்டி டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி ஹெட் குவார்டர்ஸில் மோடி அவர்கள் உரை நிகழ்த்துகிறார் தொண்டர்கள் மத்தியில் வடகிழக்கு வெற்றி தானே வடகிழக்கு பற்றி தானே பேசியிருக்கணும் வடகிழக்கில் இருக்க சகோதர சகோதரிகளுக்காக உங்களுடைய அந்த மொபைலில் இருக்க அந்த லைட்லாம் அடிச்சு காமிக்க இவ்வளோ சொன்னார் சொல்லிட்டு இருக்கப்ப போகிற இடத்துல ஒரு பொடி வச்சு அணுகுண்டை தூக்கி போட்டு போகிறாரு பினராயி விஜயனுக்கு ஆபத்து இனி நம்முடைய அடுத்த குடி கேரளாவுக்கு அப்படிங்கிறார் அப்போ கர்நாடகா தெலுங்கானா கிட்டத்தட்ட உள்ள நுழைஞ்சாச்சு ஜே வி சி ஸ்ரீராமே தெலுங்கானால ஒம்பது வரைக்கும் வரும் ஆனால் நான் கன்சர்வேட்டிவாக செவன் சீட்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு கேரளாவை ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கிறார் நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவில் தமிழ்நாடை குறிவைத்து இருக்கிறார் அதற்காக அண்ணாமலை களம் இறங்கியிருக்கிறார் இதெல்லாம் போக ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னால் நடந்தது இன்றைய நல்ல நண்பர் நல்ல பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபால் அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு எயிட் டேஸுக்கு முன்னால் 
ஜே பி நட்டா வசந்திக்கிறார் அவர்கிட்ட பேசுகிறார் பேசுகிறப்போ நட்டா ரொம்ப ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து நீங்கள் இப்போ சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க ராஜகோபால்ஜி பண்டிட்ஜி ஆனால் நான் சொல்கிறது உண்மை நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பிஜேபி எதிர்கட்சி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சி திஸ் இஸ் அவர் டார்கெட் சார் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிஜேபி ஹிஸ்டரியிலேயே அதனுடைய அகில இந்திய தலைமை தமிழ்நாட்டை பற்றி யோசித்ததே கிடையாது ஜென்னாலே யோசிச்சது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து எல்லாம் தலைகீழாக மாறுது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நான் டெல்லிக்கு போயிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் டெல்லிக்கு போயிருக்கேன் அங்கே அப்போ வந்து அசோகா ரோட்டில் பார்ட்டி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அங்கே பிஜேபியினுடைய ஆல் இண்டியா ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஷானவாஸ் ஹுசைனோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ ஷானவாஸ் ஹுசைன் சொன்ன வார்த்தை என்கிட்ட ஜி ஒரே ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு எப்போதுமே குழப்பமாக இருக்குது இந்த தமிழ்நாடு தான் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பாலிடிக்ஸை எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிக்கிறது எங்களுக்கு எப்போதுமே தெரிஞ்சது கிடையாது நாங்கள் துக்குல சோட்டை பேசுவோம் இன்னும் உங்களை மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் பேசுகிறோம் இன்டலெக்சுவல்ஸ் பேசுகிறோம் என்னமோ எங்கேனே தெரியல எங்கே மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் லைனை மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி பாலிடிக்ஸ் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னார் அவர் இன்றைக்கு நாம் நம்பிக்கையோட ஒரு அகில இந்திய தலைவர் முப்பத்தி ஒன்றில் பிஜேபி ஆட்சி அமைக்கும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்றால் அதுதான் மோடி பிளஸ் அண்ணாமலை ஏன்னா மோடியின் காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர் அண்ணாமலை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோடி எங்க போனாலும் தமிழை பற்றி பேசுகிறார் நிஜமாகவே அவருக்கு தமிழ் மீது காதல் இருக்கிறது அவர் யுஎன்ஓல பேசினாலும் பேசுகிறார் லடாக்ல பேசினாலும் பேசுகிறார் லடாக்ல அத்தடை வீரர்கள் மத்தியில் பேசுகிறப்போ மண்ணும் இமயமலை எங்கள் மலையே அப்படிங்கிறத பேப்பரில் எழுதி வைக்காமலே கரெக்டாக பேசுகிறார் இல்லை இது எவ்வளோ பெரிய இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் அவருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்படி பேசுகிறார் அதே போல் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை தமிழை வைத்துக்கோ ஒன்றும் இல்லை அண்ணாமலை வந்து ஒரு தமிழெண்ணையினுடைய படத்தை அவர் சோசியல் மீடியாவில் போடுகிறார் தமிழெண்ணை அதை சுற்றி எல்லா எழுத்துகளும் இருக்கு அதில் சா என்கிற எழுத்து அது ஒரு மங்களாக இருக்கு உடனே நம்ம மினிஸ்டர் தங்கம் தென்னரசு கண்டுபிடிச்சு ஆ கரத்திலே ஒளிந்திருக்கும் கத்தியை கண்டுபிடித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கத்தி அவர் இது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த கையில் கரந்துறையும் கத்தி அப்படிங்கிறது பெரிய புராணத்தில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு ஃப்ரேஸ் சேக்கிழார் எழுந்தது அதைத்தான் வந்து தங்கம் தென்னரசு யூஸ் பண்ணார் கரத்திலே ஒளிந்திருக்கும் கத்தியை கண்டுபிடித்து விட்டோம்னு அடுத்த டென் மினிட்ஸில் அண்ணாமலை ஒரு ஃபிட் ரிப்ளை ஒன்று கொடுத்தார் அருமையான ஒரு ரிப்ளை ஒன்று கொடுத்தார் நீங்கள் தலைவராக கொண்டாடிட்டு இருக்க ஸ்டாலின் இருக்காரு அவருடைய அந்த பேருடைய முதல் எழுத்து இந்த சாலை தாங்க ஆரம்பமாகுது என்ன தெரியுமாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்விட்டரை தங்கம் தென்னரசு நீக்கிட்டார் இப்படி அதாவது ஒவ்வொன்றுமே சொல்லி வச்ச மாதிரி இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா மோடிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒத்திசைவு இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு ஹார்மோனியஸாக கரெக்டாக உத்தரக்குத்தர் அப்படியே அதனால தான் ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இதுவரைக்கும் எந்த மாநில தலைவரும் தன்னுடைய காரில் ஏற்றி ஒரு மணி நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேசி போனதே கிடையாது மோடி காந்தி கிராமத்துக்கு வருகிறார் வந்துட்டு மதுரைக்கு போகிற போறதுல அவரை தனக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போறாரு எவ்வளவு பெரிய ஆனார் அப்படியா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில கரெக்டா வந்து ஒரு ஒத்திசைவு இருக்கு அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்போ மோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அம்பலப்படுத்துவதில் காங்கிரஸ் என்ன காங்கிரஸ் தலைவர்கள் யார் ஒரு காலத்தில் மொத்த தேசம் மொத்த இந்தியாவும் ஒரு குடும்பத்துக்காக உழைத்துக் கொண்டிருந்தது இன்னைக்கு சுதந்திரம் வாங்கி எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த எழுபத்தி அஞ்சு வருஷத்துல ஐம்பத்தி எட்டு வருஷம் காங்கிரஸ் ஆட்சி இந்த ஐம்பத்தி எட்டுல முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் ஒரு குடும்பத்தின் ஆட்சி நடந்தது ஒரு தேசம் ஒரு குடும்பத்துக்கு உழைத்து கொட்டை கொடுத்து கொண்டிருந்தது அதனால கேள்விகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அவர்கள் தான் ஏதோ கந்தர்வ உலகத்தில இருந்து பிறந்தவர்கள் ஏதோ தேவலோக சஞ்சாரிகள் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு டயத்துல அதனால சும்மா சட்டக்கலரை பிடிச்சு நீயும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நிரூபிச்சது மோடி நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸ் நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸில் வழக்கு போட்டது சுவாமியாக இருக்கலாம் 
நடவடிக்கை எடுத்தது மோடியாக இருக்கும் இங்க தமிழ்நாட்டில் என்னவோ பெரிய அதாவது மொத்த வானத்தையே வில்லா வளைக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருப்பார் ஒரு வேட்டி கட்டிய தமிழர் ஆனால் எப்போதுமே அவர் வந்து டெல்லியில் இருப்பார் தேர்தல் சமயத்தில் சிவங்கை மாவட்டத்துக்கு காரைக்குடிக்கும் வந்து விட்டு போவார் அவரை கொஞ்ச நாளைக்கு உள்ள ஒதுக்கி வச்சிருந்தது மோடி ஏன்னா இவர்கள் அத்தனை பேரையும் அம்பலப்படுத்தின இவர்கள் யார் இன்னைக்கு வந்து நேரு ஃபேமிலியில் பிரியங்கா காந்தி தவிர்த்து அத்தனை பேரையும் பெயிலில் இருக்காங்க இந்த பெயில் ஒரு நாள் டிஸ்மிஸ் ஆச்சுன்னா ஜெயில் முடிஞ்சது கதை இவர்களுடைய உண்மையான முகம் அம்பலமாகி அதே போலத்தான் அண்ணாமலை ஒவ்வொன்றையும் அம்பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கார் திமுக அவனுடைய ஆட்சி அவர் வந்து அண்ணாமலை எப்படின்னா இன்னொரு டைப் அவர் வந்து திமுக அவனுடைய ஆட்சியை அம்பலப்படுத்துகிறார் என்ன தீபாவளி வருது தீபாவளி வர்றப்போ இங்க இருக்க போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கணும் டெண்டர் இஷ்யூ பண்றாங்க ராஜகண்ணப்பன் தான் மினிஸ்ட்ரி டெண்டர் இஷ்யூ பண்றப்போ ஸ்வீட்டு விற்கிறதுல வருஷத்துக்கு நூறு கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எத்தனை கம்பெனி சப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இதை உடனே அண்ணாமலை சுட்டி காட்டுகிறார் அம்பலப்படுத்துகிறார் சொல்லிட்டு கூடவே ஒரு யோசனை எங்க கவர்மெண்ட்டுக்கே சொந்தமாக ஆவின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குல்ல அவனும் ஸ்வீட் தயாரிக்கலாம் அதை வாங்கி கொடு அப்போ ஆவினுக்கு விற்பனை அதிகரிக்குமா இல்லையா அது என்ன தனியாக தான் அதுவும் நூறு கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கமிஷன் பேசி சார் இவ்வளவு காடர் கொடுத்தா இவ்வளவு கொடுன்னு இது என்ன அப்படி இதை இதை எழுப்பினதுதான் மாத்திரம் திடீர்னு முதல்வரே தலையிடுகிறார் திடீர்னு அந்த டெண்டரை கேன்சல் ஆகுது கடைசியில் அண்ணாமலை சொன்னதன்படி ஆவின்லேயே வாங்கி தரப்பட்டது இப்போ எனக்கு ஆச்சரிய உண்மையிலே இந்த கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்றது ஸ்டாலினா அண்ணாமலையா அதே போலதான் கோவையில் அன்னூர்ல திடீர்னு நல்ல விவசாய விளை நிலம் அதை எடுத்து சிப்காட்டு தொழிற்சாலைக்காக அதை எடுத்து அண்ணாமலை போராடுகிறார் போராடினதுக்கு அப்புறம் வேற வழியே இல்லை திடீர்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அறிவிக்கிற தாற்காலிகமாக இந்த நிலத்தை கையகப்படுத்தும்படியே நாங்கள் ஒத்தி வைக்கிறோம் முடிஞ்சது அதே போல திருவாரூர்ல தெற்கு ரதி வீதியில கலைஞர் பேரை வைக்கிறாங்க கருணாநிதி பேரை அவர் நாத்திக பற்றாளர் நாத்திகர் அது தேரோடுகிற வீதி தெற்கு ரத வீதி தெற்கு ரத வீதிக்கு ஒரு நாத்திகர் பேரை வைக்கணும்னா பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டம் கண்டன பொதுக்கூட்டம் அண்ணாமலை அட்ரஸ் பண்றாரு அந்த திருவாரூர்ல இருந்தால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய விஐபி அவர் பேரை சொல்ல விரும்பலை ஏடிஎம்கே சேர்ந்தவர் முக்கியமான தலைவர்கள் ஒருவர் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் எப்படி சார் கூட்டம் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் சார் அதாவது இதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி கூட்டம் எங்க தலைவர் காலத்தில் நான் பார்த்திருக்கேன் எம்ஜிஆர் காலத்தில் பார்த்த கூட்டம் நினைச்ச பார்க்க முடியாதுங்க அதாவது ஒரு காலத்தில் பிஜேபிக்கு இப்படிலாம் கூட்டம் வருங்கிறதே தெரியாதுங்க கூட்டமே வந்தது கிடையாது ஏதோ ஒரு டிஜெக்ஷனில் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு பிஜேபி தொண்டனும் என்னமோ அந்த தாலி கட்டின மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் இந்த பிஜேபி தொடர் ரெண்டு பர்சன்ட் ஒன்றரை பர்சன்ட் பா இவன் வந்து சின்சியராக அவன் கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டு போயிட்டு இருப்பானே ஒழிய நொந்து நூலாயிருப்பான் அதாவது இந்தியா முழுக்க வளர்கிற போது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பிஜேபி காரன் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய கனவுகளை தொலைத்து ஒரு வற்றிய கண்ணீரோடு இருந்தான் இன்னைக்கு தான் முதன் முறையாக ஒரு நம்பிக்கையோட புன்னகையோட என்னாலும் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்திருக்காங்கன்னா அது மோடி வந்ததற்கு பிறகு மோடியால் அண்ணாமலை வந்ததற்கு பிறகு அதே போல அடையாளப்படுத்துறது இவர்கள் வந்து அதாவது மோடி தலையெடுத்ததுக்கு பின்னால தான் காங்கிரஸை பற்றி ஒன்றை அடையாளப்படுத்துகிறார் இந்த காங்கிரஸ் கட்சியை எந்த இடத்துல வைக்கணும் அது ஏன்னா அதனுடைய அதனுடைய பிளேஸ் என்னங்கிறது அதுக்கு காட்டி ஆகணும்ல அதுக்கு பின்னால் தான் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஃப்ரேஸ் ஒன்று டெவலப் ஆகுது காங்கிரஸ் விமுக் பாரத் காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு பாரதம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு பிறகு பாப்புலரான ஒரு ஸ்லோகன் மோடி தலையெடுத்ததுக்கு பிறகு காங்கிரசுடைய காங்கிரஸ் இருக்க வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வெளியில அதனால தான் ராகுல் காந்தி இந்தியாவுக்கு வெளியில கேம்பிரிட்ஜில் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஏன்னா இந்தியாவில் அவர் பேசி யாருமே கேட்க போறது இல்லை ஸோ அவர் வந்து வெளியில இங்கேயோ பேசிட்டு அந்த வெளிநாட்டில் பேசுவதன் மூலமாக ஏதேனும் ஒன்று அது ஃபண்ட் ரேசிங்காக அவர் போவார் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இப்படி அவர்களை அடையாளப்படுத்துறது இதுதான் இதே போல பிஜேபியை பொறுத்தளவில் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பிஜேபி கட்சி ஆரம்பமானது அதிலிருந்து வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கக்கூடிய தமிழக பிஜேபி தலைவர்களிலேயே முதல் தடவையாக எங்களுடைய எதிரி தமிழகத்தில் இன்னார்தான் என்று அடையாளப்படுத்தியவர் அண்ணாமலை அவர்கள் தான் பாலிடிக்ஸ்ல எப்போதுமே உண்டுங்க பிக்ஸ் எனிமி ஃபர்ஸ்ட் பிக்ஸ் எனிமி ஃபர்ஸ்ட் உன் எதிரி யாருங்கிறத சொல்லணும் அண்ணாமலைக்கு முன்னால இருந்த வரைக்கும் நான் எந்த தலைவரும் தனிப்பட்ட முறையில் குற்றம் சொல்லல நான் ஒரு அரசியல் விமர்சகனாக இதை சொல்லுகிறேன் அதற்கு முன்பு இருந்த எந்த பிஜேபி தலைவர்களும் யார் பிஜேபியினுடைய எதிரி என்பதை அடையாளப்படுத்த தவறினார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்போதுமே ஒருவேளை அண்ணாதிமுக கூட அலையன்ஸ் இல்லாம போச்சுன்னா டிஎம்கே தேவைப்படுங்கள திமுக கூட அலையன்ஸ் இல்லாம போச்சுன்னா ஏடிஎம்கே தேவைப்படுங்கள அப்படின்னு ஒரு நாள் கூட பிஜேபி தலைவர்கள் இந்த ரெண்டுக்கு நாம் தேவைப்படுவோம் என்று நினைத்ததே கிடையாது கால கொடுமை இன்னைக்கு அண்ணாமலை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்படி ஒரு ப்ரெஷர் அவர் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அவர் திட்டவட்டமாக எதிரியை அடையாளப்படுத்துகிறார் அவர் என்னைக்கு தலைவராக பொறுப்பேற்றார அன்னைக்கு சொல்லுகிறார் திமுக எங்களுடைய அரசியல் எதிரி அன்னைக்கு சொல்லிட்டார்ல நான் இந்த புத்தாண்டு அன்னைக்கு அண்ணாமலை இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் நான் திரும்ப ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே மெனக்கட்டு இந்த கொஸ்டினை போடுறேன் சார் நீங்க ஏதோ இந்த எலெக்ஷன் வர டயத்துல டிஎம்கே அலையன்ஸ் வச்சுட்டு போயிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ இந்த ஓடிட்டு போயிடுவாங்க அந்த டைப்ல சி வி சண்முகம் என்னமோ பேசிக்கிட்டு இருக்காரே சார் நீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க அதுக்கு அவர் சொன்னாரு இல்லைங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்ப நான் சொன்னேன் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியில மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசுறப்போ எந்த காரணத்தை கொண்டும் பிஜேபியுடன் அலையன்ஸ் கிடையாது என்பதை உறுதி செய்திருக்கிறார் அது சொல்லிட்டு அதில் என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு ஸ்டாலின் கேட்பாரு அதே டோன்ல அதே அளவுக்கு உங்களால் திட்டவட்டமா டிஎம்கே உடன் அலையன்ஸ் இல்லை என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்குறப்போ அவர் சொன்னார் சார் இது என்ன சார் சந்தேகம் திமுகவுடன் ஒரு நாள் அலையன்ஸ் கிடையாது அப்படி அப்படி நான் நினைக்கிறதே என்னுடைய கேடர் விரும்ப மாட்டான் சார் அவர்களோடு ஒரே மேடையில் அமர்வதையே அவர்கள் விரும்பவில்லை இது அண்ணாமலை சொன்ன பதில் இவ்வளவு திட்டவட்டமான குரல்ல எந்த பிஜேபி தலைவரும் பேசியது கிடையாது இதுதான் நான் சொல்றேன் என்னன்னா மோடியினுடைய அப்படிய வார்ப்பு யாருங்கிறது அடையாளப்படுத்து அதாவது என்னன்னா பிஜேபிக்கு தேசிய அளவில் ஒரு அருமையான ஹிஸ்டரி உண்டுங்க அந்த தேசிய அளவில் இருந்த அந்த ஹிஸ்டரியை தமிழகத்தில் இருந்த தலைவர்கள் படிக்காமல் விட்டார்கள் அண்ணாமலை படித்தார் அது என்ன அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா பிஜேபி தன்னுடைய ஹிஸ்டரியில எதிரிகளை எப்போதும் மாற்றியதில்லை நண்பர்களைத்தான் மாற்றி இருக்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கணும் பிஜேபி நண்பர்களை மாற்றி இருக்கிறது எதிரிகளை ஒருபோதும் மாற்றியதில்லை அகில இந்திய அளவில் பிஜேபி உடைய அரசியல் எதிரினா அது காங்கிரஸ் அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலும் சரி வெறும் ரெண்டு எம்பி இருந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் தான் எதிரி இன்னைக்கும் காங்கிரஸ் தான் எதிரி அதனுடைய சித்தாந்த எதிரி கம்யூனிஸ்ட் தான் வெறும் ரெண்டு எம்பி இருந்த காலத்தில் அதுதான் எதிரி இன்றைக்கும் எதிரி ஒரு நாளும் அந்த அரசியல் எதிரிகளை மாற்றிக்கொண்டதில் நண்பர்களை மட்டும் தான் மாற்றி இருக்கிறது அப்போ எதிரி யாருங்கிறத பிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த பிஜேபி வளர்ந்து போய் கொண்டே இருந்தது இது தேசிய வரலாறு இந்த தேசிய வரலாறு இங்க இருக்க மாநில தலைவர்கள் படிக்காமல் இருந்தார்கள் அண்ணாமலை தான் இதை முதல்ல சரி பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய எதிரி டிஎம்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் என்னன்னா இங்க காங்கிரஸ் இருக்கு கம்யூனிஸ்டுகளும் இருக்கிறார்கள் மூன்றாவதாக தேசியத்திலும் நம்பிக்கை இல்லாத தெய்வீகத்திலும் நம்பிக்கை இல்லாத திராவிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற அன்று கரண்டாக பிரிவினை பேசிக் கொண்டிருக்கிற திமுகவும் பிஜேபி உடைய மூன்றாவது எதிரி என்பதை அண்ணாமலை சுட்டி காட்டினார் சோ தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் தேசிய அளவில் கம்யூனிஸ்ட் தமிழகம் என்று வருகிற போது இன் அடிஷன் டு தீஸ் டு டிஎம்கே யும் எதிரி இதை அண்ணாமலை ஒருவர் தான் சொல்ல சொல்ல முடிந்தது அவருக்கு தான் அந்த கட்ஸ் இருந்தது இந்த கட்ஸ் தான் மோடிக்கும் இருந்தது இந்த கட்ஸ் தான் மோடிக்கும் இருந்தது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்துல அண்ணாமலைக்கு மோடிக்கும் அப்படி ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா மோடி எடுத்துக்கங்க இந்த காலத்தில் யாருங்க ரேடியோவை கன்சிடர் பண்ணுறா ரேடியோ வந்து ஒரு சாதாரண மக்கள் மீடியாங்க 
ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறால அவர் நினைச்சு டிவியில் பேச முடியாத வேற விதவிதமான பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இல்லையா மன் கே பாத்துன்னு மெனக்கிட்டு ரேடியோவில் அந்த மனுஷன் பேசிக்கிட்டு இருக்காருங்க ஏன்னா மக்களோட தொடர்பு கொள்ளணும் மக்கள்கிட்ட எப்போதுமே கனெக்டடாக இருக்கணும் ஏன்னா அது சாதாரண ஒரு மக்களுடைய ஒரு ஒரு கேரியர் மக்களுடைய ஊடகம் இந்த ரேடியோவை புறக்கணிக்க கூடாது இதை பற்றி இது ஏன் மன் கி பாத்து அதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஏன் ரேடியோவில் பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மோடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்ன பதில் நான் வந்து பிஜேபியில் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரியாக இருந்த காலத்தில் பல மாநிலங்களுக்கு போயிருக்கேன் அப்போ வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ரொம்ப உயரமான ஒரு பகுதி அங்கே நான் போயிருந்தேன் போயிருந்தால் எனக்கு கிரிக்கெட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸ்கோர் கேட்கணும்னு நினச்சேன் அங்கே ஒரே ஒரு டீ கடை வேறு எதுவுமே கிடையாது சரி இவன்ட்ட கேட்டாலும் ஒன்றும் தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீ ஆர்டர் பண்ணிட்டு நம்பிக்கை இல்லாமல் கேட்டேன் இந்த இது ஸ்கோர் என்னாச்சு அப்படின்னு அவன் தெளிவாக ஸ்கோரை ஃபுல்லாக சொன்னான் எப்படிப்பா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்து காட்டினான் அப்போ தான் புரிந்து கொண்டேன் எங்கே எந்த உயரத்தில் யார் இருந்தாலும் கனெக்டிங் பாயிண்ட்டை அந்த ரேடியோ இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது இதை புறக்கணிச்சிடக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சேன் அதனால தான் நான் வந்து இந்த ரேடியோவை சூஸ் பண்ணேன் இது வந்து மோடி சொன்னது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை ரேடியோன்னு போகலை ஆனால் எப்போதுமே அவர் களத்திலே இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் எப்போதுமே அவர் அவர் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கறது ஏதோ ஒரு இடத்துல எப்போதுமே ஒரு தமிழ்நாட்டில் அது தூத்துக்குடியா இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து கோயம்புத்தூரா இருக்கும் விருதுநகராக இருக்கும் அருப்புக்கோட்டையா இருக்கும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டிராவல் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் மக்களுக்கு மத்தியில் தொண்டர்களுக்கு மத்தியில் அவர் எப்போதுமே பத்திரிகையாளரை சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறார் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் இது என்ன அப்படின்னா இது என்ன காட்டுகிறது அப்படின்னா கட்சியை அவர் களத்திலிருந்து வழி நடத்துகிறார் கட்சி ஆபீஸ்லேருந்து இல்லை அதுதாங்க பெரிய விஷயம் ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் இந்த களத்திலிருந்து யார் ஒருவர் எந்த தலைவர் வழி நடத்துகிறாரோ அந்த தலைவர் ஒரு நாள் உச்சாணி கொம்பை பிடிப்பார் இது சத்தியம் இது வந்து அண்ணாமலை ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு போவார் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அது என்ன டைம் என்ன நமக்கு தெரியாது நமக்கு ஜோசியம் தெரியாது ஆனால் என்ன களத்திலிருந்து அவர் வந்து கட்சியை நடத்துகிறார் கட்சி ஆபீஸ்ல இருந்து இல்லை இது மோடியிடமிருந்து அவர் கற்றுக்கொண்டது ரொம்ப அதனால தான் அரசியல் எதிரிகள் பயப்படுகிறார்கள் இவர் ராம்தாஸ் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய கேடர்ஸ் நிர்வாகிகளோடு பேசுகிறார் யார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராம்தாஸ் பேசுகிறப்போ ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் நீங்கள் வந்து நம்ம தொண்டர்கள்லாம் வேறு எந்த கட்சிக்கும் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க வேறு எந்த கட்சிக்கும் போனாலும் பரவாயில்ல பிஜேபிக்கு மட்டும் போயிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பிஜேபிக்கு போயிட்டா திரும்ப நம்ம பக்கம் வரவே மாட்டான் ஏன்னா பிஜேபி என்பது சித்தாந்தத்தால் செய்யப்பட்டது பிஜேபி என்பது சித்தாந்தத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டது பிஜேபிக்கு வெளியில இருந்து எத்தனைய பேர் பாடுபடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களும் பிஜேபிக்காக ஏன் பாடுபடுகிறார்கள் என்றால் பிஜேபியின் சித்தாந்தத்துக்காக பாடுபடுகிறார்கள் அவர்கள் அதிகாரபூர்வமாக பிஜேபி நெட்டுக்குள்ள வராமல் இருப்பாங்க ஆனால் அவர்கள் பிஜேபியினரை காட்டிலும் உணர்வு மிக்கவர்கள் ஏன்னா சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டவர்கள் இது இந்த மாதிரி அதே போல துரைமுருகன் பாட்டிக்காடஸ் மத்தியில் பேசுகிறார் பிஜேபி ஒரு பிசாசு போல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கு ஒரு ராட்சசன் போல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ பயமுறுத்துறதுக்காக துரைமுருகன் இவ்வாறெல்லாம் சொன்னாலும் அவர் பயன்படுத்தின அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் திராவிட மாடல் போல இருக்கு ஜாம்பவான் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆக பிசாசு போல வளர்ந்து கூட ராட்சசன் நான் கேட்கிறேன் என்றைக்காவது ஒரு திமுக சேர்ந்த ரொம்ப முக்கியமான நம்பர் டூ ஆக இருக்கிற ஒரு தலைவர் அவர் வந்து பிஜேபி கன்சிடர் பண்ணி ஐயோ அலாமிங்க எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்காங்கன்னு யாராவது சொல்லி எப்போவாது கேட்டிருக்கோமா என்ன காரணம் யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் சரியான காம்போங்க இது வந்து காலம் வந்து அதுவாகவே சில காரியங்களை நல்லதை செய்யும் அதே போல் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த இந்த காலம் அப்படியே செட் ஆகிருக்கு சரியாக செட் ஆகிருக்கு அந்த பக்கம் வந்து மோடி இந்த பக்கம் அண்ணாமலை ரெண்டு சரியான காம்பு அதனால தான் இன்றைக்கி எதிரிகள் அலறுகிறார்கள் ஒன்றும் இல்லை சி பொன்னையன் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு நிர்வாகி ஒருத்தர் ஃபோனில் பேசுகிறார் அவர் ஃபோனில் பேசுறது லீக் ஆகுது அதில் சி பொன்னையன் சொல்லுகிறார் ஓ இந்த பாரியா 
இப்போ இந்த கட்சி அண்ணாமலை நடத்திட்டு போறாரு பாத்தீங்களா அதுதாங்க கரெக்டா அப்படி கொண்டு போகணுங்க அப்படின்னு உடனே அந்த எண்டுல பேசுகிற அந்த நிர்வாகி சொல்லு ஆமாங்க ஐயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா திமுக அதுக்கப்புறம் பிஜேபின்னு ஆயிடுச்சியா அப்படின்னா நான் அண்ணாதிமுக எங்க இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு அண்ணாதிமுக நிர்வாகி சீ பண்ணு சொல்லுகிறார் இதைத்தான் போன வருஷம் மே மாதம் அம்மா பேரவை சார்பில் நடந்த கூட்டத்தில் சி பொன்னையன் சொன்னார் தந்தி டிவியில் பேசுகிறப்போ சி பொன்னையன் சொல்லுகிறார் ஏதோ போட்டி என்பதே திமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் தான் என்பது போல ஊடகங்கள் சித்தரிக்கின்றன அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா இதுதான் ஒரு ஆச்சரியம் ஊடகத்துக்கும் பிஜேபிக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் அண்ணாமலைட்டு அவங்க எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னு புத்தரும் இதே விஷயத்திலேயே மோடிக்கும் பொருத்தம் உண்டு மோடிட்ட பிபிசின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபாரின் ரிப்போர்ட்ரு கொஷின்ஸ் கேட்குறப்போ ஒரு இடத்துல உங்களால் இதை அதாவது கோத்ராவை பற்றி பேசுகிறப்போ உங்களால் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அப்போ கோபமாக அவர் பதில் சொல்லுவார் என் உண்மைதான் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்னை சுற்றி இருக்கிற ஊடகங்களை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதற்கான திறன் என்னிடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் மற்ற எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ஊடகங்களை மட்டும் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியலை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஊடகங்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்பார் இதே இதுதான் ஜெயலலிதாவுக்கும் ஜெயலலிதா ரொம்ப வெளிப்படம் அவங்க எப்படின்னு தான் தெரியும்ல ஜெயலலிதா எனக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் அப்படின்னே சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஜெயலலிதா வந்து சீஃப் மினிஸ்டரா வர்றாங்க அன்னைக்கு வந்து பிரஸ் மீட்டு எல்லாரும் கலந்துக்கிறாங்க எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரிய ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியா இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை சேர்ந்த சீனியர் எடிட்டர் அவர் பேர்லாம் தெரியும் இங்கே வேண்டாம் அவர் சொல்கிறப்போ ஜெயலலிதா தனியாக மேடம் அப்படின்ட்டு என்ன நீங்கள் எங்களுக்கெலாம் இன்டர்வியூவே தர்றதில்ல ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக தந்தால் தானே மக்களுக்கு போய் சேரும் எங்களை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே ஜெயலலிதாவுக்கு வந்ததே பார்க்கணும் கோபம் ஜெயலலிதா அந்த சீனியர் எடிட்டரை பார்த்து சொன்னார் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மிஸ்டர் சோன் சோ உங்க பேர் வேண்டாம் அவர் சொல்லிட்டு In spite of you, I am here. I am here. In spite of you, I am here. You are the one who is 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 the one. That's why the media is the one who 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 is. நானே மீடியா பர்சன் அதனால தான் நான் இதை உரிமையோட சொல்ல முடியும் உணர்ந்து சொல்ல முடியும் மீடியாக்களால் பெரிய அளவில் தீர்மானிக்கவே முடியாது நிறைய பேருக்கு சில வருத்தங்கள் உண்டு இந்த விவாதத்தில் அப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணா இவங்க அதாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் மொத்த அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் இருக்குல்ல ஜென்ரல் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் அதில் என்ன வியூவர்ஷிப்போ அதில் ரெண்டு பர்சன்ட் வியூவர்ஷிப் தாங்க நியூஸ் சேனலுக்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த நியூஸ் சேனல் பார்க்கறதுலேயே அஞ்சு பர்சன்ட் ஆட்கள் தான் விவாதத்தை பார்க்குறான் அதனால இந்த விவாதத்தால ஒண்ணுமே எதுவும் நடந்துற போல நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா எப்படி மீடியாக்கள் எதிர்மறையாக சித்தரித்து சித்தரித்த கடைசியில் அந்த எதிர்மறையை வைத்து கொண்டே மோடி எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்தாரோ அது போல தன்னை வெறுக்கின்ற மீடியாக்கள் மூலமாகவே அண்ணாமலையும் தமிழகம் முழுக்க போய் சேர்ந்தார் இது என்னாச்சு அப்படின்னா அண்ணாமலை பிரெஸ் மீட்ட கேட்கறதுக்குன்னே ஒரு பெரிய கூட்டம் உருவாச்சு இந்த பிரெஸ் மீட்ட வந்து அப்படியே லைவா போட்டா நல்ல வியூவர்ஷிப் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பிஜேபிக்கு எதிரான எடிட்டோரியல் பாலிசி இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சிகளும் வேற வழியே இல்லாமல் போட்டார்கள் நான் வந்து அண்ணாமலை ஒரு கேள்வி கேட்டேன் போ சார் நான் ரீசெண்டா ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பார்த்தேன் பேசிட்டு இருந்தப்ப சொன்னாங்க அண்ணாமலை சார் வந்து இந்த இந்த பிரஸ் மீட்டு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் எனக்குலாம் அரசியலே பிடிக்காது அவர் பிரஸ் மீட்டை பார்த்து பார்த்து அரசியலை கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவருடைய பிரஸ் மீட்டை பார்க்கறப்பெல்லாம் ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு என்ன புகார் சொல்ல போறாரு இன்னைக்கு என்ன குண்டா தூக்கி போட போறாரு அப்படின்ட்டு இதை நான் சொன்னேன் ஏன் சார் இப்படி ஏதோ த்ரில்லருங்கிறாங்க ஏதோ சீரியல் பார்க்கற மாதிரி உங்க இது இந்த பிரஸ் மீட் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்களே இப்ப இப்படி இதை இப்ப இதுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கு தினம் நீங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதி ஆகணுமே சார் இது எப்படி சார் சமாளிக்க போறீங்க அப்படின்னு 
ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரும் கூட்டத்தை எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் வந்து சாதித்து காட்டினார் இது மோடிக்கும் இவருக்கு இடையில் அப்படியே இருக்கக்கூடிய ஒரு உத்திசைப்பு ஒரு விஷயம் ஜே பி சி ஸ்ரீராம் சொல்றப்ப சொன்னார் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு அதாவது காங்கிரசுடைய அந்த வெற்றி ஃபார்முலாவாக என்ன இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலையும் மோடிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு அது என்னங்கிறது சொல்றேன் காங்கிரஸ் காலகாலமாக செய்து வந்தது எல்லாம் என்ன ஹிந்துக்களை ஜாதிய ரீதியாக பிளவுபடுத்தியும் சிறுபான்மையரை சமய ரீதியாக ஒன்றுபடுத்தியும் ஒரு அரசியலை செய்து வந்தது அதனால இதுல கை வைக்கவே முடியாமல் இருந்தது இப்போ ஹிந்துக்களை ஜாதிய ரீதியாக பிளவுபடுத்தணும்ல அதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க இந்த ஜாதிய ரீதியாக பிளவுபடுத்துறது எங்க போகுது எங்க போகுதுன்னு யோசிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முதன் முறையாக ஒரு நேரேட்டிவை மோடி செட் பண்ணார் நான் வந்து ஒரு ஓபிசின்னு சொன்னார் அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் பிபிசி இது பிஜேபி பற்றி இருந்த பிம்பம் என்ன பிராமணர்கள் கட்சி அப்படி அதை ஒட்டச்சு தூக்கி இருந்தார் நான் ஒரு ஓபிசின்னு ஆரம்பித்தார் இதை முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு இன்னைக்கு ஹிந்துக்கள் ஹிந்து என்கிற உணர்வுடனேயே நார்த் இந்தியாவில் போடுறாங்க வளர்ச்சி என்கிற உணர்வுடனேயே வந்து வடகிழக்குல போடுறாங்க வடகிழக்குல எல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் இன்றைக்கு அவர்கள் ஆட்சி அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய மணிப்பூர் இருக்க மணிப்பூர்ல நாற்பத்தோரு பர்சன்ட் பிராட்டஸ்டன் கிறிஸ்டியன்ஸ் அவர்களை தலைவர் பிஜேபி போட்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்போது ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய கோவா இருக்கிறார் அது இருபத்தி ஐந்து பர்சன்ட் கேத்லிக் கிறிஸ்டியன்ஸ் அவர்களை தலைவரும் வளர்ச்சி நோக்கி போடுகிறார்கள் அப்ப ஒரு விஷயம் புரிகிறது என்ன அப்படின்னா மக்களை வந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட டார்ஜெட்டை வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராம் வச்சு அந்த குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே தான் ஒன்றுபடுத்தணுங்கிறது இல்லை ஹிந்துக்களை ஜாதியை கடந்த ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி ஹிந்துக்களை ஹிந்துக்களாக ஒன்றுபடுத்த முடியும் ஹிந்து அல்லாதவர்களுக்கு வளர்ச்சிங்கிற அடிப்படையில் கொண்டு வர முடியும் இப்படி இப்போ அதன் அடிப்படையில் தான் இப்போ கேரளாவில் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸை டார்ஜெட் பண்ணுறது இன்னைக்கு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ சில சர்ச்சைக்குரிய சில கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் அதனுடைய ஆட்சி பிஷப்பு அவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டரோடு அதை தீர்க்க பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் மோடியோட ரெண்டு மூணு மீட்டிங்கே நடந்திருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக காய் நகர்த்த முடியும் அதை தான் பெங் இது ஹைதராபாத் நடந்த நேஷனல் எக்ஸிகூட்டிவ்ல பேசுகிறப்போ மோடி தெளிவாக ரொம்ப வெளிப்படையாகவே சொல்லார் என்னன்னா முஸ்லீம்களுக்குள்ளே புறக்கணிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பஸ்மந்தா முஸ்லீம்ஸை நம்ம பக்கம் கொண்டு வரணும் அகமதியா முஸ்லிம்ஸ் நம்ம பக்கம் கொண்டு வாங்க ஒவ்வொரு இடத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் யாரோ அவர்கள் எல்லாம் கொண்டு வாங்க பிஜேபி என்பது எப்போதும் குரலற்றவர்களின் குரலாக இருக்கும் என்பதை அவர்கள் மனதில் பதிய வையுங்கள் நாம இந்தியா வாழ்றோம் அவர்கள் அத்தனை பேர் இந்தியர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் எனவே அவர்களை எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு இப்போ இந்த இடத்துல நான் திரும்ப இப்ப காட்சி மாறுது நான் அண்ணாமலைட்ட வரேன் அண்ணாமலைட்ட போன வருஷம் மே மாதம் ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் அப்போ அண்ணாமலைட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அது ஆக்சுவலாக அண்ணாமலை வந்து அந்த அந்த வீசின வலையில் அந்த ட்ராப்பில் விழுவாருங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் கேட்டேன் அது என்ன அப்படின்னா சார் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு மூணு நாலு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஒன்று லாவண்யா கேஸு அது வந்து மதமாற்றம் தொடர்பாக அது கம்பல் பண்ணாங்க அதனால தற்கொலை அப்படிங்கிற மாதிரியான கேஸ் அதே போல தர்மபுரம் ஆதீனம் பல்லக்கு அந்த விவகாரம் அதுவும் பயங்கரமாக மக்களை ட்ராக்ஷனை கொண்டு வந்தது அதே போல அயோத்தியா மண்டபம் விஷயம் இப்படி ஸோ இந்த ஒரு மூணு நாலு இன்சிடென்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதன் ஊடாக ஒரு காமன ஒரு இழை ஒன்று ஓடுகிறது அது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது ஹிந்துத்துவாவோடு சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஹிந்து சென்ட்ரிக் பாலிடிக்ஸை கையெடுத்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா ஹிந்து சென்ட்ரிக் பாலிடிக்ஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் இருக்கிறது நீங்கள் நம்புறீங்களா ஏன்னா இதுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய ட்ராக்ஷன் இருக்குது மக்கள் கூடி இருக்காங்க அப்படின்னா ஹிந்து சென்ட்ரிக் பாலிடிக்ஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா அதை நோக்கி பிஜேபி நகர்கிறதா அப்படின்னு கேட்டேன் இதுக்கு அண்ணாமல ரொம்ப விவரமாக பதில் சொன்னார் சார் ஒரு ஹிந்து சென்ட்ரிக் பாலிடிக்ஸை நாங்கள் உருவாக்கல திமுக அவனுடைய முட்டாள்தனமான நடவடிக்கைகளில் ஹிந்துக்கள் அவர்களாகவே திரளுகிறார்கள் அதை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க மோடி பஸ்மண்டா முஸ்லீம்ஸ கொண்டு வா கேரளா இருக்க கிறிஸ்டியன்ஸ கொண்டு வா எல்லாரையும் கொண்டு வா அப்படி லேசா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏன்னா ஹிந்து கன்சல்டேஷன் முடிஞ்சாச்சு இனி வந்து அது பிரேக் ஆகிறதுக்கு நார்த்த பொருத்தம் பெருசாக வழி இல்லை வாய்ப்பு இல்லை இனிமேல் வேறு எந்த கேரக்டையும் காட்ட முடியாது 
ஆக்சுவலா அது முடிஞ்சாச்சுங்கிற நம்பிக்கை வந்ததுக்கு பிறகுதான் அவர் தெளிவான முடிவுக்கு வந்தாங்க இனி அயோத்தியால கோயில் கட்டிடலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கோயிலை கட்டி முடிச்சாச்சுன்னா இனிமே அயோத்தியா இஷ்யூ வச்சு நீங்க ஏதாவது அரசியல் பண்ண முடியுமா ஏன்னா அயோத்தியா இஷ்யூ எப்பவே முடிவுக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா எதை வச்சு நீங்க அரசியல் பண்ண போறீங்க சோ அது முடிவுக்கு வந்ததற்கு பிறகும் தொடர்ந்து பிஜேபி ஹிந்தி பெல்ட்ல ஹிந்துத்வா இருக்கக்கூடிய பெல்ட்ல ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்பதான் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற அடுத்த இதுக்கு போறாங்க அதே போலவே அண்ணாமலையும் அவர் சொல்லுகிறார் சோ இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமை இப்ப ஜே வி இவர ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி பேசுகிறப்போ யாரு ஸ்ரீனிவாசன் பேசுகிறப்போ ஒண்ணு சொன்னார் இந்த ஸ்ரீலங்கா மேட்ரு நான் கூட அண்ணாமலையோட போயிருந்தேன் நான் போயிருந்தேன் அப்போ பல விஷயங்களை என்னால் அவதானிக்க முடிந்தது அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் அங்கே போயிட்டு அங்கே ட்ராவல் பண்ணுறப்போவோ இங்கே இருக்கிற கட்சி விஷயங்களை முடிவு பண்ணி கொண்டே வந்தார் சார் நுவரேலியாலேருந்து நாங்கள் கீழே இறங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ கால் வருது அப்போ ஏதோ இந்த நிர்வாகிகள் ஏதோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ சில மாவட்டங்களுக்கு இது இது அப்படின்னா இவரை இது பண்ணிடலாமே இதை இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்சி நடவடிக்கைலாம் இது பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை நோட் பண்ணிட்டு என்னுடைய அந்த சவுத் இந்தியா இன்சார்ஜ்கிட்ட நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றும் இது கிடைக்கல ஆனால் நம்ம வீட்டில் போய் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கூடவே வந்துட்டு இருக்கா செந்தில் தொண்டமான் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு எங்கே நுவரேலியாவில் உட்காந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவில் நுவரேலியாவில் உட்காந்துட்டு தமிழ்நாடு பிஜேபி பணி அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அதே போல இந்தியாவுடைய பிரதமர்களிலேயே யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்ற ஒரே பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் வேற யாரும் கிடையாது இங்க இலங்கை பிரச்சனையை வச்சுட்டு இங்க குளிர் காய்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள்ல அதுவும் குறிப்பா திமுக தலைவர்கள் யாருமே யாழ்ப்பாணம் போனது கிடையாது அது ஞானம் திருத்தம் ஆனால் இவர் வந்து அண்ணாமலை யாழ்ப்பாணத்துக்கே போனார் நுவரேலியாவுக்கு போனார் அங்க இருக்க மலையக தமிழர்கள் மத்தியில பேசினார் அவர்கள் வந்து இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க இலங்கை வம்சாவளி தமிழர்கள் அதாவது தமிழ்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் ஆரிஜி அவங்க தான் தனிநாடு கேட்டு எல்டிடி தலைமையில் போராடினார்கள் அங்கே யாழ்ப்பாணத்துக்கு போயிட்டு திடீர்னு அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சார் இந்த யாழ்ப்பாணம் இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு சார் இங்கே தானே சார் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் நம்ம ஆட்கள் மீனவர்கள் பன்னெண்டு பேரை பிடிச்சி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செந்தில் தொண்டமான் அப்போ தான் ரிசைன்மெண்ட் வந்திருக்கார் அவர் மத்திய அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் செந்தில் தொண்டமான்கிட்ட சொல்கிறாரு எங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த சென்ட்ரல் ஜெயிலில் போய் மீனவர்களை சந்திக்க ஏற்பாடு பண்ணித்தாங்க இம்மிடியேட்டாக அவர் ஏற்பாடு பண்ணுகிறார் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் கிளம்புறோம் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் நாங்கள் கிளம்புகிற போது அந்த பன்னெண்டு பேருக்கு தேவையான என்னென்னா வேஷ்டி துண்டு டிஷர்ட்ஸு பிஸ்கட்டு அப்புறம் இன்னும் வேறு என்னென்ன பொருளோ எல்லாம் பன்னெண்டு தனித்தனியான பேக்கெட்டில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அங்கே கொடுத்து அங்கே ஜெயிலுக்குள்ளே போய் பன்னெண்டு பேரையும் தனித்தனியாக பார்த்து உங்களை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் இதெல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவாதம் கொடுத்து அவர் பார்த்து விட்டு வெளியே வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு யாழ்ப்பாணத்தினுடைய துணை தூதர் இந்திய துணை ராகேஷ் நடராஜ் அவர் வந்து ஒரு விருந்து கொடுக்குறார் விருந்து கொடுக்குறப்போ முழுக்க முழுக்க அவர்கிட்ட தனியாக அவரும் அண்ணாமலை மட்டும்தான் தனியாக இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே ஒரு மு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல் பேசியிருக்கிறார்கள் அப்புறம் வெளியில் வந்துட்டு காரில் போகிறப்போ சொன்னார் அடுத்த ஹியரிங் வந்து வருது சார் இத்தனை தேதி அன்னைக்கு இந்த பன்னெண்டு பேரும் விடுதலை ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு அதே போல சொல்லி வச்ச மாதிரி அவர் பன்னெண்டு பேரும் அதே தேதியில் விடுதலை ஆனார்கள் ஒரு தலைவன்னா அப்படி இருக்கணுங்க அதனால நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அண்ணாமலையை வந்து மோடியின் சவுத் இந்திய வார்ப்பாக நான் பார்க்கிறேன் அதனால மோடி பிளஸ் அண்ணாமலை இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்ஜின் பாலிடிக்ஸ் அது வந்து ஒரு ரொம்ப பூதாகரமாக ஒரு புயல் வேகத்தில் உருவெடுக்கும் அநேகமாக ஜே பி நட்டா சொன்னது போல முப்பத்தி ஒன்னில் நாம் ஆட்சியை கைப்பற்றினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்